apareceu para você. Então, Sim, tchau. maravilha. Então, só um minutinho que eu vou trocar de computador agora. Vou tá fechar bom. aqui, tá? Bruno, uma pergunta. O chat de los ponentes é o mesmo que de las personas de la que participan? Repete, por favor, que eu não entendi. El, el, la ventana que estamos, la ponencia y las intérpretes, es el mismo ventana que de las personas que participan del exterior? Sí, es la misma ah. sala, el mismo local. ¿Y están automáticamente silenciados? Sí. ¿La gente que no son ponente? Sí. Uh -huh. Obrigado. O Alejandro ainda não viu minha mensagem. Você tem como falar com ele para ver se ele responde? Vou, 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 vou chamar. Ok. Bueno, ahora sí los escucho. ¿Son? Bom, agora sim, com maior calma e tranquilidade, queria agradecer eh, as intérpretes, a Ana, a Marta. Obrigada, viu, pelo trabalho de vocês. E falei com a gente hoje. Uau, uau. Olá, Marta. Bom dia. Então, você está falando com a gente porque seu áudio está desligado. Bom, eu, eu não. Ah, ok. Então, é...
Bom, você está aí? Me escuta? Só para ressaltar é, os blocos. Ok, estou aqui. Então, só necessito a sua atenção. Está certo, mas está eh, bem, mas necessito falar sobre o guion do webinar. Só para ver se compreendi bem eh, os bloques. Eh. O sonido está um pouco regular, Tatiana. Sí, mejor. Vale. Mucho mejor, sí. Entonces, es que necesito ver si comprendí bien eh, los bloques del webinar. ¿Sí? Entonces, sí, sí. Bl bloque 1. ¿Cómo está la situación de la deforestación y los derechos humanos en los países de América del Sur? ¿Vale? Entonces, bloque 2, el contexto, porque la Comisión Europea, bla, bla, bla. 4, eh, no, 3, ¿no? Que la numeración está un poco equivocada. Uh, ok. Tres, ¿cuáles son? Los... Es, es porque yo puse el uno, tu bloque, pero se puede cambiar. Sí, sí, Digamos sí, sí. El... No, está bien. Y luego tres, tres, ¿cuáles son los desafíos? Y, cua... y, y bueno, preguntas y respuestas, ¿no? Eh, es ese... Eh, Lo que sería el número 6, ¿por qué este reglamento puede ser importante? ¿Por qué es eso? Ah, ok. Está adentro de preguntas y aclaración. ¿Pero esto no. lo hago yo o qué? A ver, lo de la idea de las preguntas era para tener un momento de, ok, mucha información, hay alguna cosa que que no está clara o hay que aclarar o, ¿sabes? Como un poco de pausa en vez de tanta información seguida, pues un momento de, de, de respiro, ¿no? Y esa, sí, esa sería tu moderación en, en el sentido de que hay alguna pregunta de aclaración importante que queremos hacer ahora sobre estos dos bloques que hemos, no, tres bloques que hemos escuchado hasta ahora, eh, sí, era por hacer ahí un momento de, de, de respiro, pero si ves vale. que no hay preguntas, pues seguimos en, en el siguiente. Vale, entonces luego de, de la plática de Maureen, Andrea, Nicole, Isabel, todas mujeres, ¿verdad? Sí. Qué bueno. <risa> eh... <risa> Entonces, eh, empiezo con esto de las preguntas de aclaración y respuestas y luego 15 minutos de debate.
Okay. O sea, eh, hay una cosa, ¿no? Después de las preguntas de aclaración número cuatro, viene un, otra vez Nicole, que simplemente resume en cinco minutos dónde están ahora, digamos, las negociaciones, ¿no? Para tener claro ese, esa información. Y el sexto es eh, Maurín y Andrea sobre eh, qué importancia tiene el reglamento para América Latina, ¿no? Ok. Y eh, luego viene el punto 7 eh, del debate, ¿no? Que son dos puntos diferentes, el 6 y 7, ¿no? Sí, 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 comprendí. ¿Y para ti está bien lo de hacer las conclusiones? Si quieres hacerlo, está bien, igual, porque que voy a hablar, ¿no? Por, por, el, por todo el tiempo, así que sí. Si no, si quieres, yo intento escribir algo en, en el Telegram. ¿Te parece bien? O en el chat general, no sé, mejor en el Telegram, porque el chat puede ver todo el mundo, ¿no? Sí, el Telegram. Entonces, si quieres, describo algunas frases en, en, en el Telegram. ¿Tú lo puedes ver desde este barrenador? Sí, está bien, pero si quieres hacer igual, no, no, no veo ningún problema. No, yo creo que lo vas a hacer súper bien. Eh, me preocupa que, que todavía no han conseguido hablar el, el Bruno con el Alejandro. Espero Estoy que estoy hablando ahora... con Edison, que ya... Ah, ok. Perfecto. Perfecto. Hola, Diana. Hola, buenos días. ¿Cómo está? Bien. Bien. Qué bien. Buen día, wow. gente. Hello. Hi. Buenas tardes. Buenas tardes, Nicole. <laughs> ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien. <laughs> Engrasando el castellano ahí. Sí. <risa> no me siento 100% lista, pero vamos ya. Eh, las intérpretes se llaman Marta y Ana. Ana, sí. Ana y Marta, ok. ¿Nos escuchan? Ana y Marta. Hola. ¿A Ana no escucho? Tienen cerrado su micro, creo. ¿Tú escuchas, Tatiana? No, yo creo que ella está en el canal de traducción de español a portugués. Entonces, si ah. tú no estás conectado a este canal, no la vas a escuchar. Entonces, en portugués, voy a ver. Agora? Agora? Agora, agora. Está funcionando, perfecto. Muito obrigado. Em caso de que Nicole tenga alguna duda sobre inglés, castellano, ¿ustedes eh, saben alguna cosa en inglés o no? Ok. Muito obrigado. Gracias, Diana. Ya, ya entendí cómo funciona escuchar a las intérpretes. Yo me imagino que hayan previsto, pero cuando llegue la gente es importante explicar cómo acceder a los canales de interpretación en, aquí en el globo, en el Zoom. 
Creo que lo hace Tatiana, ¿no? Al... Sí, sí. Okay. Diana, ayer conocí a Valeria de, de la Comisión Pastoral por la Tierra. Sí, ella me dijo que estuve en la reunión. Qué bueno. Estamos encaminados de recibir esa delegación para mayo. Qué bueno. Hola. Hola, Isabel. Se ha conectado también Contagio Radio. Eh, ¿Eres tú, David? Y David, ¿la transmisión por Facebook lo sacas tú directamente al Zoom o necesitas alguna ayuda de Bruno? Ah, no cuenta con micrófono, ok. Hola Andrea, bienvenida. Hola, ¿cómo están? Muy bien. Ahí es muy temprano, ¿no? No tanto, van a ser las ocho. Ah, muy bien. <risa> Madrugadora, Andrea. Pues tengo una perra que a las seis me levanta, entonces... <risa> Hola Andrea, mucho gusto. Hola Diana, mucho gusto. Eh, compañeras, aprovecho para preguntarles, desde Sensa también quisiéramos retransmitir. ¿Seas, ¿Hay alguna página de Facebook desde la cual se pueda retransmitir o son los de YouTube que, men que mencionaron ayer? Estamos todavía intentando arreglar la transmisión en YouTube. Eh, al parecer solo se puede sacar por un canal de YouTube, pero Facebook va diferente. Entonces, David Hernández de Contagio Radio lo va a sacar por el Facebook de Contagio Radio. Si nos pasa aquí el enlace, igual lo podemos directamente poner en nuestros Facebooks. Ah, perfecto. Muchas gracias. Hola compas, yo soy Tatiana de Inés, Brasil. Voy a hacer, hacer la facilitación hoy y quería preguntarles, ¿está todo listo con, con quien habla primero y todo? ¿Podemos eh, revisar los bloques? ¿Les parece? ¿Sí? Vale. 
Entonces, la idea es que empecemos con la bienvenida, la presentación del webinar. Luego, Andrea y Maureen van a eh, hacer como una contextualización, cómo como está en el guión, cómo está la situación de la deforestación y los derechos humanos en los países de América del Sur, mapeo de las resistencias. Luego, Nicole con el contexto de la Comisión Europea. Enseguida, a continuación, Isabel, ¿cuáles son los desafíos con la regulación propuesta? Después, eh, empezamos con el tema de preguntas de aclaración y respuestas, en la cual Nicole eh, va a ser como un resumen eh, de negociaciones en el par Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea. Maureen y Andrea eh, hacen un resumen de por qué este reglamento puede ser importante para las redes, organizaciones y comunidades de América Latina. Y, y esto. Y, y entonces pasamos al debate. ¿Sí? Todas tienen el guión, ¿vale? Vale. Bueno, entonces estamos eh, listas. Listo. <ríe> Y, y bueno, ya empezamos, que tengamos un buen, un, un buen debate y para lo que necesitan, por favor, llamen al chat para eh, cortar eh, el tiempo de, de habla de ustedes. Yo les voy a comunicar su tiempo aquí por el micrófono, ¿vale? Cuando llegue así como a cinco minutos para el final y, y luego para tres minutos para el final, les voy a decir por acá en el, micro, en el micrófono. Les voy a interrumpir y ya les pido perdón por eso. Pero así es. Bruno pide 10 minutos para arreglar el tema de la transmisión por YouTube, creo. Entonces, supongo que empezamos más o menos 3 y 5 o algo así. Él, él avisará. ¿Ok? Perdón, nosotras desde aquí podemos compartir pantalla o si tenemos alguna presentación se la enviamos a alguien. Para que quizás sea un plan B. Tal vez podemos probar ahora eh, si funciona. Bueno, buen día, Persuado. Buenos Hola, días, Maureen. Maureen. Eh, Para mí está deshabilitado. Para mí también. Bruno, então habilita, por favor, para Maureen e para Andrea a e Nicole o também. De tela. Hã? Nicole também, porque ela vai, ela já mandou a apresentação dela. Quem? A Nicole da Fé. Ah, desculpa, eu não sei, eu não sei se a Isabel também vai usar. Então acho que podia liberar para as quatro por via das duas. Tá bom. Então vamos, eu não... vamos liberar. Eu não, não? necessito. Não. <risos> Então, é, repetindo, Maureen, Andrea e Nicole. 
Tá, Bruno. Já tenho a permissão de compartilhar. Puedes hacer un, una prueba, Nicole? Ah, no funciona. <laughs> Host is able participant. <laughs> Está verde, pero no, pero no funciona. Deixa eu tentar daqui. Enquanto isso, o Bruno vai vendo o que está acontecendo. É, para mim ainda não está liberado. Só um pouquinho de paciência, gente, porque o Bruno está arrumando a transmissão. Então, assim que ele terminar isso, é, ele libera para vocês e ainda tem a parte de boas-vindas, tem um tempinho ainda para ele fazer isso. Para o pessoal que está chegando aí, a gente já vai começar... Estamos fazendo uns acertos finais aqui na, na plataforma para viabilizar a transmissão do YouTube. Ah, o Theo. Mas já vamos começar. Bom dia para todo mundo, eu sou Tatiana, do Instituto de Estudos Socioeconômicos, o INESC. Bem-vindos, todo mundo que está chegando agora. Boa tarde. Olá, Pedro. Bom dia, pessoal. Bom dia, Cecília. Está chegando aí agora. A gente já vai começar. Está dando um tempinho aqui para o pessoal chegar. Tá bom? Nós já temos um bom número de pessoas, então eu vou começar a dar alguns recados. O primeiro 
é esse que o Tom Kucha é, escreveu no chat para a gente, é, um pedido para não é, esquecerem de desligar os microfones é, para a nossa qualidade né, de, de áudio, para que não haja interferências de som. Também deixar, se possível, as câmeras ligadas para que a gente possa ter algum grau de interação humana aqui nessa plataforma. É, eu gostaria de pedir para vocês também é, se vocês se sentirem confortáveis, à vontade, que é, se apresentem pelo chat, escrevam nome e organização, para que é, essa, essa, é, depois isso vira para a gente uma, uma lista de presença. Para nós é muito importante ter essa lista de presença. E, finalmente, para quem quiser a, a interpretação, a tradução, nós estamos oferecendo a tradução para o português, espanhol e do espanhol para o português. Para acessar a interpretação, basta clicar num desenhozinho de globo que vocês veem aí na tela de vocês e escolher o idioma da preferência de vocês. Se vocês é, querem escutar em português, vocês clicam português, e se vocês quiserem escutar o webinário em espanhol, cliquem em, em espanhol. Conforme as pessoas vão chegando, eu vou repetir algumas vezes esses recados, então peço também um pouquinho de paciência de vocês por isso, para que no momento em que comece o nosso é, seminário, todos estejamos na mesma página. Eu vou pedir licença para vocês um pouquinho, porque eu vou conferir se a transmissão já está funcionando e volto aqui em dois minutinhos. Estamos com um fluxo grande de pessoas entrando agora na, na sala, então eu vou dar mais dois minutinhos para o início do nosso webinar.
Estamos chegando a 40 participantes. Eu vou... É, o Cosme diz que não me escuta. Vocês me escutam? Sim. Cosme, então o problema deve ser o seu no seu aplicativo, ou no seu computador, ou celular. Bruno? Oi, tô aqui. A gente pode começar? É. Alô? Você me escuta? Tô aqui. É... Eu estou ten tentando terminar aqui a configuração, porque acabou que eu vou fazer da minha conta e, e Alejandro vai retransmitir pela dele. Vai ser o mais fácil. Então, só mais um minuto que eu devo conseguir finalizar esse processo. Tá certo. Enquanto você finaliza, então, eu vou repetir os recadinhos que eu dei para vocês logo no início, né? Então, em primeiro lugar, é, eu queria pedir, é, por favor, que todos tenham bastante atenção com os microfones, que mantenham os microfones desligados quando não estiverem é, falando, para que a gente tenha uma boa qualidade de áudio na nossa reunião, que mantenham, por favor as câmeras abertas, para que a gente também tenha o um mínimo de contato humano aqui é, durante esse encontro. Eu gostaria de pedir que vocês se apresentassem no chat com nome e organização, porque isso se torna uma lista de presença é, para a gente. E, por fim, eu gostaria de dizer que é, nós teremos a interpretação, a tradução para o português e espanhol. Para aqueles que quiserem ouvir a tradução para o português, ou seja, para quem quiser escutar o, o webinar em português, basta clicar no símbolo do globo, que fica aí na tela de vocês do Zoom e escolher ouvir no português. A Já mes... pode começar, viu, quando quiser. Obrigada, Bruno. A mesma coisa para quem quiser escutar o webinar em espanhol. Basta clicar no globo que fica aí na página do Zoom de vocês e escolher clicar no ouvir no espanhol. Então, com isso, nós começamos. São 10 e 10. Eu gostaria, mais uma vez, de dar as boas-vindas a, a todas e todos. É, nós vamos começar o nosso webinar. O que representa para a América Latina a proposta de regulamento europeu sobre o desmatamento é, importado? O objetivo desse webinar foi é, trazer mais informações com um grupo de panelistas de peso internacional é, sobre o que se está passando em relação a essa proposta de regulação é, de importação de produtos que potencialmente causem é, desmatamento é, no Brasil é, pela proposta, né, pela União Europeia. É, e o nosso objetivo é fazer hoje uma, um diálogo, uma troca de informações, para que a gente, quem sabe, consiga, é, no momento futuro, propor também uma reunião mais operativa é, de articulação de esforços na tentativa de incidir para melhorar esse regulamento. Como vocês verão ao longo do webinar, é, as organizações da sociedade civil brasileira, eu vejo algumas aqui, 
é, tem proposto é, em parceria com as organizações é, da sociedade civil europeia e algumas parcerias também com parlamentares europeus, algumas modificações nesse regulamento. Então, o objetivo hoje é entender o que é esse regulamento, né? quais são as críticas a esse regulamento, como ele impacta é, a América Latina e especialmente o, o Brasil, para que em um segundo momento a gente possa pensar é, de forma mais pragmática e objetiva né, um, um, um processo, uma construção política de, de articulação e incidência em relação a esse regulamento. Nós sabemos que algumas organizações já vêm atuando nesse sentido, é, então o nosso objetivo hoje vai ser somar esforços com aquilo que já vem sendo feito, com aquilo que já vem sendo discutido em relação a, a essa proposta é, da União Europeia. Vou passar é, rapidamente é, com vocês como vai funcionar essa conversa hoje. É, em primeiro lugar, a gente vai ter um, um, um bloco de discussões, a gente está chamando de blocos de discussão. A gente vai ter um bloco de discussão que discute como a situação de desmatamento e direitos humanos afeta os países da América do Sul, aproveitando essa discussão para fazer o mapeamento das resistências. Num segundo momento, a gente vai é, entrar mais diretamente nas discussões sobre como a Comissão Europeia, né, quais são os marcos dessa proposta de regulamentação por parte da União Europeia, em é, especial a Comissão é, europeia. Em seguida, nós vamos trazer alguns dos desafios para essa regulação, alguns desafios, algumas críticas a essa regulação. Depois, como a gente, a gente imaginou que é, seria é, uma enxurrada de informações, né? uma quantidade muito grande de informações para serem digeridas é, no decorrer desse, desse webinar, a gente pensou um momento muito breve de resumo do que foi discutido nessa, na primeira parte desses grandes blocos de discussão e, finalmente, nós vamos abrir para o debate, para as perguntas, para as dúvidas, para outros tipos de intervenção que vocês acharem é, interessante e necessário. Então, para não tomar muito mais tempo... Da, do nossa, da nossa conversa aqui. Eu gostaria de passar para a Andréia. Andréia, você está aí com, conosco? Opa, Andréia. Olá, como está? está? Vamos lá. Eu vou um, compartilhar minha pantalla. Ah, não, não posso compartilhar ainda a pantalla. Me poderia habilitar, por favor, para compartilhá-la. Bruno, por favor, é, liberar o compartilhamento de tela para a Andrea, para a Maureen e para a Nicole. É, Bom, bueno, tenho uns 10 minutos, certo? Isso. Bom, bueno, perfeito. Eh, si quieren puedo ir iniciando y luego puedo ir poniendo la presentación dado que el tiempo es muy limitado o como sugieren que procedamos. Ve, eh, veja si ya fue liberado, Andrea. Aún no. Bruno, por favor. Bruno? Bruno, você me escuta? Sim. Libera, por favor, o compartilhamento de tela para a Andrea Echeverri. 
Sindo, só me dê um minutinho só. É, rep... Repete, por favor, não entendi. Liberar o compartilhamento de tela para a Andrea. Ok. Feito. Isso. Listo, Andrea. Perfeito, já se é possível. Eh, bueno, yo me voy presentando mientras tanto. Mi nombre es Andrea Echeverry. Yo hago parte de Sensat Agua Viva, Amigos de la Tierra Colombia. Sensat es una organización que lleva 32 años trabajando por la justicia ambiental en Colombia bajo una comprensión de que los conflictos ambientales se configuran también desde una perspectiva multiescalar y compleja donde se involucran entonces muchísimos actores. Eh, por eso tenemos unos equipos interdisciplinares, en mi caso soy socióloga y hago parte del área de selvas y biodiversidad de la organización. Hoy les voy a compartir algunas reflexiones que hemos venido elaborando desde el área eh, con respecto al asunto que nos ocupa. Principalmente, eh, me, me cuentan si se ve... Ah, bueno, perfecto, sí. Eh, principalmente porque Colombia está pensada y tiene, está considerada como uno de los países boscosos a nivel mundial. Sin embargo, al menos desde 2017 se ha venido ubicando como uno de los países eh, con mayor deforestación en el mundo en los cinco primeros puestos del ranking mundial. Y como vamos a ver, este, la deforestación en Colombia es un asunto que involucra muchos asuntos aparte de los árboles y que está directamente relacionada con los derechos humanos en el país y con la cultura política de Colombia. En, como les decía, Colombia es un país boscoso. Actualmente cuenta, según el sistema de monitoreo de bosques y carbono adscrito al IDEAM, eh, que es el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, uno de los institutos de investigación que hacen parte del Sistema Nacional Ambiental, con casi 60 millones de hectáreas eh, cubiertas en bosque natural. Esto implica que eh, poco más de la mitad del territorio continental colombiano es, eh, está comprendido en lo que se ha denominado bosque natural. Esto puede parecer muchísimo, pero eh, hace apenas 22, 25 años, esta proporción de cobertura boscosa en el país era de dos tercios. Es decir, Colombia ha perdido más de 5 millones de hectáreas de selvas en los últimos 20 años. Y como la mayor parte de la cobertura boscosa, como vemos en este mapa, está en la Amazonía colombiana, es allí donde se ha concentrado la deforestación, al menos desde 2017. En la Amazonía colombiana hemos perdido eh, 2.700.000 hectáreas en esos 28 años, como nos indica también el sistema de monitoreo de bosques y carbono. No más el año, eh, no más el año pasado eh, se deforestaron alrededor de 80.000 hectáreas en, en, en la Amazonía colombiana. Aquí podemos ver un poco el comportamiento de deforestación asociado a la Amazonía, donde, por ejemplo, en el 2018 concentró los 13 principales núcleos de la deforestación y el 70% de la deforestación. Okay. Este porcentaje fue... Perdón, es que hay gente que no te escucha. Entonces creo que hay un problema. Mm. Solo, perdón, pero... Acá se escucha perfecto. Eh, pues... Pero quién es... Pero ¿quiénes eh, han escogido el idioma español? ¿Se escucha? Sí, vale. ¿Puedo detener el video si quizás podría mejorar la conexión? No sé si puede haber un problema. No. Igual me están escribiendo acá por el interno también. Que escuchan bien. Sí. Se escucha sí, bien. Seguimos, seguimos, perdón. Para, para quienes si tienen problemas, por favor, que salgan y entren una vez más. Vuelven a entrar. Vale. Vale. 
perdón. Entonces, no, tranquila. Entonces, indicábamos que la Amazonía es la región natural de las cinco que hay en Colombia donde más se concentra la deforestación. Aquí en este mapa podemos ver los núcleos de deforestación del año pasado y como vemos están concentrados en la Amazonía colombiana, principalmente en, en, en ecotonos, es decir, en escenarios de transición entre la andino Amazonía o la Amazorinoquía. Es decir, son unos corredores biológicos con un alto grado de endemismo y con unas relaciones culturales también muy particulares. También quizás por esto es que eh, ya actualmente la Amazonía colombiana y la deforestación en el país han pasado a ser un asunto ineludible en la política pública, en la cobertura mediática y en general en la agenda gubernamental. Pero como vamos a ver más adelante, nosotras y bastantes organizaciones agrarias, campesinas, ambientales, tienen reparos en la respuesta que se ha dado desde el Estado. Y vamos a ver ahora por qué se ha planteado desde el Estado. Aquí no me voy a detener mucho, simplemente les quería mostrar el avance de la deforestación en Colombia en los últimos años eh, y particularmente en el 2017, porque aquí hay una lectura errada quizás de que el acuerdo de paz en Colombia ha permitido el avance de la deforestación, cuando incluso el del 2017, con la implementación de los acuerdos, fue posible desmontar una ley desastrosa, una tradición institucional que fomentaba la deforestación, evitando una reforma agraria, porque desde los años 50 se promovieron unos procesos de colonización donde las entidades que se fueron sucediendo en ese cargo exigían para la adjudicación de terrenos la deforestación de al menos dos tercios del predio, lo cual cambió con los acuerdos de paz. Sin embargo, la dinámica en Colombia sí ha venido aumentando como vemos acá. Reitero que yo no quiero centrarme mucho en las cifras porque pues, las cifras encubren mucho los dramas de la deforestación. Para la Amazonía colombiana, por ejemplo, se calcula que en una hectárea hay alrededor de 18 mil árboles, al menos de 600 especies distintas, con una cantidad de relaciones ecológicas inimaginables con decenas de mamíferos, con miles de insectos, con cientos de aves, y esto para hablar de un solo árbol. Entonces, no quisiera centrarme mucho en las cifras, esas cifras encubren, como digo, esos dramas, pero sí lo queríamos eh, mostrar. Acá lo único que quería resaltar es lo que habíamos indicado nuevamente, y es cómo se ha centrado la deforestación en la Amazonía colombiana, y por ende, ¿cómo vamos a ver que las respuestas gubernamentales también han buscado atender la problemática en la Amazonía colombiana? Eh, aquí vemos los, los incendios forestales, por ejemplo, que han ocurrido eh, particularmente en la Amazonía colombiana y se ha venido, eh, ha, ha venido arraigándose una tendencia bastante problemática en Colombia, donde la deforestación se hace mediante una práctica de, eh, de tala, rosa y quema, que eh, los últimos años ha venido aumentando de una forma que ya se pronostican mega incendios para Colombia, como los que hemos podido ver en Brasil o en Bolivia, que aquí no eran tan usuales e incendios que son particularmente preocupantes porque se están dando en el bosque húmedo tropical, es decir, donde no tendría por qué haber incendios generados de forma natural. Aquí vemos cómo han venido aumentando los incendios forestales como modalidad de, de deforestación, al punto que en este año eh, alrededor de 200 municipios en el mes de marzo emitieron algún tipo de alerta por la contaminación del aire. La mayoría de estos incendios eh, reiteramos en la Amazonía y aquí ponemos esta caricatura porque como ocurre en distintos lados del país eh, y de Latinoamérica, está muy asociado a la ganadería. Hay investigaciones como de una entidad que se llama Fedesarrollo que plantea que alrededor del 60% de la deforestación en Colombia está asociada a la ganadería y al acaparamiento de tierras destinado a la ganadería. Esto aquí cobra particular importancia por el poder que tiene el gremio ganadero, 
que ha estado muy asociado al partido de poder y que ha estado también en Colombia muy vinculado a denuncias de despojo de tierras y de grupos paramilitares incluso. Eh, por eso es importante mirar, bueno, quiénes se benefician de la deforestación en Colombia. Eh, desmontar una hectárea de tierra no es algo que sea barato, no es algo que sea tan fácil. Aquí hay cálculos que desmontar una hectárea puede valer de 1 a 8 millones de pesos. Con el precio del dólar eso sería, con la tasa de cambio actual, hasta 2 mil dólares actuales. Pero eh, contemos con que con la inflación el salario mínimo en Colombia no llega ni siquiera a 300 dólares. Entonces pensar en que se desmonte una hectárea por 2 mil dólares es desproporcionado para un campesino pobre que es donde se suele... Eh, que son a quienes se suele achacar la mayor parte de la deforestación en el país. Sin embargo, nosotros creemos, incluso por conversaciones con autoridades ambientales, que gran parte de esa deforestación es subsidiada porque en Colombia eh, la deforestación y mostrar el aprovechamiento de esas tierras permite posteriormente aprovecharse de ello. Y esto acá lo podemos ver también en la relación con la inequidad en la tenencia de la tierra donde América Latina es el país más desigual en la tenencia de la tierra en América Latina. El 4% de los propietarios eh, poseen el 62% de la tierra, esto de acuerdo a un informe de, de Oxfam. Y la ganadería ha sido usada como un medio de acaparamiento de tierras. Si nosotras comparamos, por ejemplo, los datos del ato ganadero y de los municipios de deforestación, Podemos ver una correlación directa, al menos en los años 2018, 2019 y 2017, donde lo que han aumentado es la gran propiedad, las fincas de más de 500 hectáreas, reproduciendo así nuevas injusticias ambientales que están asociadas a la deforestación, a la desposesión de este campesinado, pero también a la forma en la que se ha venido abordando desde el gobierno, eh, que en los cuatro minutos... 40 segundos que me quedan según el cronograma, intentaré abordar ese punto. El gobierno lo que ha resuelto para um, frenar lo que el mismo presidente Iván Duque ha llamado la hemorragia deforestadora ha sido una combinación de dos vías que realmente no atacan la raíz del problema y que nosotros pensamos eh, están más enmarcadas en lo que se puede llamar una eficacia simbólica. Es decir, Hablemos mucho de deforestación, mostremos much, muchas fotos y que el país crea que se está haciendo algo para atacarlo. Pero reiteramos, aquí frenar la deforestación no puede hacerse sin una reforma rural integral como estaba planteado en los acuerdos de paz. Estas dos soluciones son, por un lado, los proyectos de financiarización de la naturaleza, es decir, las falsas soluciones como el pago por servicios ambientales, como los proyectos eh, de reducción de emisiones por degradación y deforestación evitada red, más recientemente las soluciones basadas en la naturaleza y básicamente todas esas viejas fórmulas, todas esas viejas fórmulas que con nuevos nombres pretenden compensar los daños pero no reducirlos, no atacarlos de raíz. Entonces con esta lógica de sumas y restas, el gobierno por ejemplo ha dicho eh, que pretende llegar a una deforestación neta cero, lo cual sabemos puede implicar plantaciones forestales que también se traducen en injusticias sociales y otros asuntos donde realmente no se está dejando de tumbar la selva que está siendo medida en carbono. Pero aquí ocurre algo muy particular y eh, que está un poco en consonancia con la tradición guerrerista del, de la nación colombiana y es la creación de la estrategia Artemisa en mayo del 2019, en medio de un resurgimiento del escándalo de los llamados falsos positivos, donde se ha mostrado a civiles, eh, a la población civil, como guerrilleros asesinados en combate por el ejército. Y aquí lo que se hace en estos momentos es básicamente decir que vamos a mandar al 10% del ejército a áreas muy lejanas, para que evite la deforestación, la hemorragia deforestadora que nos había dicho el presidente Duque. En esa vía se han creado 19, eh, se ha pensado que el, eh, alrededor del 10% del ejército, uno de los más grandes en América Latina, después de Brasil y Venezuela, eh, se dedique a labores ambientales. Y 
estas labores ambientales han estado asociadas a la criminalización, a la judicialización del campesinado y a unas violaciones de derechos humanos absurdas y que desconocen las propuestas campesinas. Aquí, por ejemplo, podemos ver algunos de los momentos de la operación Artemisa, que ya en su saldo cuenta con bastantes muertos, al menos tres muertos entre 2020 y 2021. El más reciente, el, en marzo, a inicios de marzo, es decir, hace menos de un mes, en la zona de transición entre la, la Mazorinoquía nuevamente. Eh, el campesinado ha denunciado esto como una estrategia de persecución porque dicen, al lado pueden estar tumbando 800 hectáreas. Nosotros vivimos acá hace 30 años y tenemos 20 hectáreas. Entonces, ¿por qué están eludiendo realmente a los grandes deforestadores? Recientemente sale una noticia donde Ajá, no, no, no. el gobierno... Dime. Me acabó su tiempo. Vale. Sí. Entonces, sí, sí, sí. Eh, vale, eh, ya en un minuto cierro. Entonces, el gobierno lo que ha hecho ha sido estas medidas cosméticas y que continúan violando los derechos humanos a través de la militarización de la conservación y lo que ha planteado de seguridad ambiental y de conversión de, de la biodiversidad, las selvas, las aguas en activos estratégicos de la nación y se ha enfocado en una campaña de desprestigio y de, de persecución del campesinado y más recientemente de las poblaciones indígenas. Eh, esto realmente eh, no permite ver cómo la deforestación en Colombia está asociada con el poder político y es un problema muy complejo donde se implican distintas variables, el narcotráfico, que no lo hemos tocado acá, la ganadería, el acaparamiento de tierras, pero y, y que sería ineludible tener en cuenta las propuestas de las organizaciones sociales del campesinado eh, como eh, la zonificación ambiental participativa, las fincas modelo, propuestas de silvicultura y propuestas también muy interesantes que han surgido desde el, las organizaciones indígenas y que se oponen a esta conservación de fortaleza que está promoviendo el gobierno, que solamente cree que se puede cuidar con áreas protegidas. Eh, dejaría ahí entonces. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Andrea. Eh, obrigada pela sua presença também, por nos representar em um debate mais participativo. Bom, sem demorar muito, só chamando a atenção para aquilo da apresentação da André, de vincular a questão do desmatamento na Colômbia é, ao exercício do poder né, político no país, ao narcotráfico, ao processo de expansão da fronteira agrícola. Há processos de excursões, de deslocamentos de camponeses, as falsas é, soluções né, é, é, a, a toda, toda essa arquitetura de compensações e offset que está sendo montada a partir do acordo de Paris, as soluções baseadas na natureza. Então, a Andrea conseguiu amarrar bem todos esses elementos para a Andrea pela apresentação. E vou passar para a Mauro Santos agora. Da tarde. Obrigada, Tati. É, boa, bom dia a todos e todas, boa tarde, quem está em outro fuso. É, já está liberado aqui para eu colocar a apresentação? Já, perfeito. Todo mundo está vendo, né? É, então, de novo, é, muito feliz aqui de estar aqui com vocês. Eu sou de uma organização brasileira que se chama FASE, a FASE é uma organização que está fazendo, completando 60 anos, completando passado, a gente, na verdade, está comemorando esse ano, por conta da pandemia, a gente vai ter agora em abril, e são 60 anos aí nos territórios, né? lado a lado, com sujeitos que a gente atua, e um desses principais é, processos né, de resistência é exatamente a questão do desmatamento, mas mais do que isso, o debate sobre terra e território, que é o que eu vou gostar, é, gostaria de explorar aqui nessa discussão, porque, na verdade, a gente só tem pouco tempo então, dentre tantas as questões, a complexidade do debate do desmatamento, como a Andrea colocou, eu vou optar para a gente dar uma olhada nos dados e depois voltar para esse debate aí sobre concentração de terra e a relação disso é, com esse regulamento da União Europeia, que, na verdade, eu não vou conseguir, pelo tempo, abordar agora, mas do ponto 4 da nossa programação hoje, que a Tati apresentou, eu vou conseguir falar melhor e 
falar um pouco o que, que a gente pensa para o futuro. Tá passando, pronto. É, assim como no caso da Colômbia, o Brasil é bastante similar em relação à questão da concentração de terra. Né? 1% dos estabelecimentos rurais eles concentram 47% de terras agrícolas no Brasil. Então, só com esse dado a gente consegue perceber como é um problema muito profundo, né? E por que, que a questão do desmatamento ele tem a ver exatamente com esse modelo de desenvolvimento, que é um modelo que foi implementado desde a época da colônia e que desde então você tem entre idas e vindas e processos da economia, de industrialização, de algumas modificações, na verdade se perpetua um processo de reprimarização da economia, é muito também é, fortalecido né, pelas negociações do Acordo União Europeia e Mercosul. É, a pecuária, que é o principal vetor do desmatamento, ela ocupa, esse é um dado mais recente, tinha algumas, tem alguns questionamentos tá, sobre esse dado, mas enfim, o dado oficial do IBGE que fala que ocupa em torno de 156 milhões de hectares do território brasileiro. Então, cerca de 80% do desmatamento está associado com a abertura de pastagem e 10% está associada com áreas de agricultura. A gente vai ver daqui a pouco, em relação aos cultivos, né, que é a soja, mas é importante dizer que a pecuária ela não está desassociada às áreas de cultivo. A gente vai entender que o complexo agroindustrial brasileiro ele tem essa conexão exatamente porque essa, esses cultivos, né, em especial a soja e o milho, eles são cultivos que vão estar alimentando é, o mercado externo, e aí, no caso, o mercado europeu, dentre eles, né, é, para a produção de ração animal, exatamente para a alimentação é, de, da pecuária né, nesses países. É, e a gente percebe que tem uma relação entre esses pontos com uma mudança frequente na legislação socioambiental brasileira. A gente tem um marco importante, que foi a, a aprovação do novo Código Florestal em 2012, mas é, fortalecido muito pelo governo Bolsonaro nos últimos três anos, do ponto de vista de intensidade das mudanças dessa legislação e de política pública, mas também a agressividade, porque é uma muito profunda. Né? Você tem um processo que eu, tem um coletivo que a gente participa, que é o Grupo Carta de Belém, que a gente fala muito sobre o remonte, o desmonte e o remonte dessas legislações, né? porque não é porque elas acabam, elas são remontadas em cima de aspectos muito mais é, geradores de desigualdade que também facilitam aí é, o, a, o, o impacto na proteção socioambiental. Esse gráfico aqui, a Diana está aqui com a gente, né? é, ela fez esse, esse dossiê crítico da logística da soja e que aponta é, como a soja junto com o milho, ela é efetivamente a, 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 o cultivo principal do Brasil, do agronegócio, e aí ao longo do tempo, se a gente pegar desde a década de 80 até 2018, é, a ocupação de área plantada de soja, então a gente percebe que começa no sul do Brasil, vai subindo para o centro-oeste e depois vai ganhando tanto a uma parte da Amazônia e agora, mais recentemente, uma região é, que não é formal, né, uma região não oficial, que se chama Matopiba, que pega pedaços de quatro estados brasileiros, ocupando aí uma parte da Amazônia, uma parte do Pantanal e uma parte importante do Cerrado Brasileiro. Tá? É, esses dados falam que 37 milhões de hectares têm sido ocupados pela soja, e 90, quase 90% da safra colhida no ano, em 2020 representava esse cultivo. Então, a gente efetivamente tem esses dois principais é, é, vetores é, do ponto de vista de produção, que é a pecuária e a, 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 o complexo né, de soja e milho. Esse gráfico aqui, ele aponta, é um gráfico do Terra Brasilis, que é um projeto é, é, de, de dashboard do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que é bem importante, porque esses dados eles são muito utilizados né? é, pela sociedade civil, pela academia, enfim, para operadores de política pública, para ver é, e acompanhar esse monitoramento. Eles têm dois satélites, um que é o DETER, que pega mais é, cálculos mensais, manda informação mensal, além de ver também isso que a Andréia apontou no caso da Colômbia, que seriam esses alertas do desmatamento, mas esse gráfico aqui, essa imagem especificamente, do Terra Brasilis, ela está apontando... É, o desmatamento histórico da Amazônia até 2020. Então, tudo que é pontinho amarelo é desmatamento, tá? que a gente pode ver. Se a gente amplia, pegando a região ecológica da Amazônia com o cerrado, aí vocês vão ver o tamanho do problema. Né? Acho que esse gráfico é bastante emblemático assim, para a gente entender o tamanho do problema e o tamanho do desafio que esse regulamento que a União Europeia tem nesse debate sobre comércio, é, é, porque o problema é muito mais complexo, né? Aqui a gente tem essas taxas de desmatamento é, da Amazônia Legal. Se a gente for pegar aí no último período, 
nos últimos anos, a gente percebe é, que tem um marco né, histórico, que é 2004, que é quando é criado o PPCDAN, que é, o, o, é a política de combate ao desmatamento, e eu estou focando mais na Amazônia por conta do, do tempo, tá? É, e aí a gente vê realmente uma queda brusca é, em relação é, ao desmatamento durante os períodos em que a política estava funcionando melhor, e a gente percebe aí que logo no processo de, do golpe em relação ao governo da Dilma e depois com tantos momentos muito complicados né, na política brasileira, você tem também é, um corte de orçamento importante, é, um corte de, de mudanças profundas aí, e especialmente nos últimos três anos do governo Jair Bolsonaro, um aumento expressivo é, dessa, desse combate ao desmatamento, o que a gente fecha em 2021 com um aumento de 62% comparado ao ano anterior. Né? Quer dizer, a gente teve o um maior desmatamento desde o ano de 2015. É, e se a gente pega fevereiro desse ano, e esse é o último dado consolidado do DETE, ele aponta é, que, na verdade, você teve... Desculpa, eu falei errado. Um período de fevereiro que foi 62% comparado a fevereiro do ano passado. Tá? Então, esse que foi um desmatamento... É, maior em um ano, né? desde 2015, que a gente não tinha um dado tão forte. É, e, ao mesmo tempo, é, é uma época de chuva. Então, geralmente, época de chuva na Amazônia, você tem um desmatamento um pouco menor. E, na verdade, não é o que a gente está vendo, né? não importa. É, realmente tem um processo muito profundo aí é, que vem favorecendo não só pela política e pela que esse governo, na verdade, faz é, direta e indiretamente para promover esse desmatamento, mas também por conta dessa flexibilidade da legislação brasileira que vem orando muito. Quatro minutos de novo. Eita! Estou abrindo com umas coisas na minha frente. É, eu quis destacar dois, duas, dois gráficos importantes. Um primeiro em relação à unidade de conservação, tá? é, na Amazônia Legal que a gente vem percebendo também um desmatamento, isso aqui, gente, esses do PRODES, é um desmatamento do corte raso, tá? quando você tem a supressão total da vegetação, ele não inclui degradação, quando a gente joga com degradação, é, isso piora, assim, infinitamente, tá? Então, só para dizer que mesmo, é, só olhando para o ponto de vista de supressão de vegetação nativa, você tem aí é, é, um aumento expressivo nos últimos anos, tá? Se a gente olha em terra indígena, parece que está tendo alguma coisa que está reduzindo, mas, na verdade, o que a gente percebe é que o aumento da degradação é muito maior. Né? Então, ainda que, do ponto de vista é, de, de corte raso, né, que esse, essa supretação... Sup... Acho que sim, para mim também. Uhum. Tá bom. Deixa eu ver como é na hora que eu te conto. Engraçado, que travou, mas... Ah, voltou. Nossa. Eu acho. Na hora, volta aí. Né? Cai? Cai, estão me ouvindo? Ah, agora sim. Vocês estavam ouvindo até que hora? Até o último gráfico, antes dessa tela. Antes, em terra indígena, então, vocês não ouviram nada, né? Repete terra indígena. Tá. É, é, eu estava dizendo o seguinte, que, na verdade, aquele gráfico anterior, ele acaba mascarando um dado importante, que é a questão da degradação ambiental. Né? Porque, em terra indígena, o que a gente teve, e o Instituto Socioambiental ele apontou isso em dados, é, que foi, aumentou 55% a degradação em terra indígena só em 2021. Então, ainda que aparentemente parece que o desmatamento de corte raso reduziu, na verdade você tem um processo muito compatível com o grau de violência né? e aumento de conflito que a gente vem visualizando no Brasil, em terra indígena, que isso é gerado por invasão de terra, por garimpo ilegal, por grilagem que está associada a esse processo, roubo de madeira, incêndios criminosos, em si, uma série de violações de direitos humanos e direito à terra e território dos povos indígenas. Tá? Essa mesma lógica que eu estava falando, a degradação é apontada também por, nas unidades de, 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 conserva, de conservação, que ainda que os dados do desmatamento também aumentaram, a gente percebe que a degradação também saltou na mesma proporção. E aí, o que, que é o, o ponto? Né? Por que, que eu estou falando isso tudo? Porque, na verdade, a gente tem um processo de desmonte da legislação que tem transformado o ilegal em legal. E quando a gente faz isso, né, do ponto de vista de legislação, não importa muito quando tem outras regulações que são baseadas na nossa legislação nacional. Então, o que eles estão chamando de desmatamento zero 
O que, que eles estão chamando de desmatamento ilegal, na verdade, está sendo, nos últimos anos, a legalização do desmatamento. Então, isso chega um desafio muito grande para a gente, para debater esse regulamento da União Europeia, porque acaba que ele vai estar tá olhando muito mais o que está na legislação brasileira. Só que a gente está passando por um processo de grilagem, de desregulamentação, de um fim profundo de políticas públicas super importantes. Né? Na semana passada, teve uma audiência histórica no Supremo Tribunal Federal, no qual uma das ações ligadas a essa política que eu mencionei no início, o ppc -DAN, foi estar em julgamento. É, então, a gente tem aí vários elementos, também a questão da redução dos espaços de participação social, enfraquecimento institucional, e cada elemento desse vem também gerando muito mais impacto do ponto de vista de direitos humanos, do aumento da fome, da crise socioambiental e da segurança e soberania alimentar. Então, como é que a gente coloca isso tudo no pacote? Né? Acho que esse é o grande desafio do debate de hoje, aqui no final, o meu tempo está acabando, então não vou aprofundar, mas tem um elemento central que a gente tem que olhar nessa discussão, que é exatamente a questão da democratização do acesso à terra no Brasil. Então, quando a gente está falando de terra indígena, de terra de populações tradicionais, de terra de agricultores familiares e camponeses, é, e também quando a gente pensa as cidades, né, porque não é só a questão da terra no campo e na floresta, mas também a questão da moradia, entre outros elementos, é importante a gente estar tá pensando essa questão da democratização do acesso. E para isso a gente tem que olhar a conexão desse desmatamento e dessa relação entre o desmonte da legislação com o que a gente tem hoje também em relação ao desmonte da legislação do direito à terra e território. Como, tá, te imagino que o meu tempo tem acabado, eu não vou conseguir aprofundar mais então, agradeço e aí no debate, se der, a gente aprofunda, tá bom? Obrigada, gente. Ah, Obrigada. Itália, desculpa, só esqueci de falar uma coisa, que na hora eu estava aqui com medo da internet e esqueci. Eu tô, sou representante da fase também do Global Force Coalition, que é uma, é uma coalizão de organizações, ONGs e organizações indígenas do mundo, em vários lugares do mundo, e que a gente atua exatamente nessa discussão do direito à terra, território, do direito às florestas, e como as políticas públicas elas podem ser importantes no sentido de garantir esse direito, né? e que, na verdade, a gente vem vendo na verdade, o contrário, esse caso não é só do Brasil, vários outros países da América Latina estão passando pelo mesmo desmonte socioambiental, então é importante também a gente ter um olhar mais regional para compreender essa questão. Obrigada. Obrigada, Nauri. É, eu queria dizer que nesse tema dos direitos territoriais, é, a FURN, o Inédito, o Ecologista da Nação, um grupo de organizações lançou recentemente uma nota, se Tom tiver a nota à mão e puder colar no chat para que todos é, possam conhecer, seria interessante. Porque foi um, uma nota é, que buscava dialogar com, com a construção dessa, dessa regulação, né, com a implantação de desmatamento pela União Europeia, mas com foco específico nos direitos territoriais e na democratização da nossa terra. Então, acho que seria interessante colocar aqui. E a outra coisa é reforçar esse argumento super importante que a Maureen trouxe para a nossa discussão, que é como pensar um processo de regulação né, do desmatamento a partir do direito internacional, que tem uma série de limitações, é, e o direito internacional ele precisa se apoiar também na legislação nacional, que vem sendo desmontada e remontada, no caso brasileiro, no sentido de um ambientalismo de mercado. Né? Então, assim, quais, quais os efeitos é, positivos, né? é, potenciais para, uma, para um marco regulatório que nasce já com, com todas essas limitações? É, então, é, tem... Sem, sem demorar muito também, eu gostaria de passar a palavra para Nicole da Fern, que vai falar um pouco mais para gente sobre as movimentações na União Europeia, especificamente na Comissão Europeia, que é o órgão é, da União Europeia responsável por fazer essa, essas discussões. Então, Nicole, por favor. <risos> Uh, sí, uh, gracias por la oportunidad de discutir todos juntos uh, hoy sobre el tema de la diligencia de vida, la deforestación y los derechos humanos. Y lo siento mucho por mi bajo nivel de español y mi portiñol, pero voy a um, intentar um, dar esa presentación en, en, en español. Y quería compartir mi tela. Aquí estamos. Sí. 
Sí, todo cierto. Tatiana, eh, ¿todo funciona? Sí, sí. Sí, muy bien. In, entonces, la, pro, uh, la, propuesta, la propuesta que vamos a debatir hoy lleva ya un uh, largo camino de elaboración. Y todo em, empezó de realidad en 2008, cuando la Comisión Europea adoptó una comunicación sobre cómo afrontar la deforestación y la degradación de los bosques para hacer frente al cambio climático y la pérdida de la biodiversidad. Y entonces, después de más estudios técnicos sobre cómo la Unión Europea podría abordar eh, estos asuntos, la Comisión propuso finalmente en 2019 una nueva comunicación con cinco objetivos. Y son, son, son estos. Y el objetivo uno, eh, reducir la huella de la Unión Europea europea sobre la tierra asociado al, consu al consumo oh, y el um, some people are asking you to um, to put your presentation on presentation mode así ah, yeah okay yeah that's perfect thank you No sé qué pasó, pero no veo el, la, la slide. ¿Ainda funciona? Um, you just have to, to press presentation mode. Sí, uh, creo que es uh, una cosa como la, el... La, la mouse. Eh, ¿ya, ¿Ya se ve? Sí. 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 Entonces aquí la, eh, lo, el objetivo 1 y el objetivo 5 ya eh, están relacionados porque el, el, la, la prioridad 1 uh, habla sobre un observatorio flo, uh, florestal y eso Uh, podría desempeñar un papel importante, uh, podría prestar un servicios a las empresas y las autorid autoridades competentes para evaluar el grado de deforestas uh, deforestación. Entonces la uh, comisión uh, 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 hace la propuesta de uh, hacer una, un reglamento en este observatorio uh, florestal. Y no puedo cambiar mi slide. Tengo un problema con la mouse. Sí, voy a hacer así. Y, um, y quería de decir también que la Unión, uh, Unión Europea vi, había abierto una consulta pública al respecto um, de estos cinco objetivos y la respuesta fue de, de, de nivel uh, muy alta. Se recogieron 1.2 millones de respuestas a esta petición y estaban en, en favor de una regulación basada en la diligencia de vida como parte de este paquete. Y creo, pues puede ser que un, unas ONGs que están participando o, o, hoy uh, también uh, 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 habían participado a este, a este consulta público. Ahora vemos eh, un poco más en de, eh, detalle lo que ha propuesto la Comisión y vemos aquí que la Comisión eligió una base decididamente medioambiental para, para su uh, regulación. 
No obstante, el asunto se está debatiendo tanto en el Consejo de Ministros de Medio Ambiente como en el, uh, en el de Agricultura. Agricultura. Y los aspectos técnicos se están debatiendo en grupos de trabajo interministeriales. Pero, por lo tanto, eh, la Comisión se ha optado por un enfoque estricto, no solamente porque está eh, se focalizando sobre eh, el tema de ambient ambientales, como la de deforestación, eh, pero solo par eh, porque está eh, oleando de verdad como garantice que la, lo que circula en la Unión Europea no sufre deforestación y ha elegido un enfoque basado en el eh, riesgo uh, haciendo de la diligencia de vida el, el, el enfoque. Entonces, ¿cuál es el... Uh, um, el reglamento y um, creo que es uh, yeah, importante de hablar de, estes, um, de estas metas que son la legalidad en, uh, en el país productor en el país productor y también la, 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 la deforestación cero y la, degre, uh, la degradación de bosques cero y um, y por, por la deforestación y la degradación uh, están proponiendo el, uh, un dado uh, de dois, dois mil vinci, uh, 2020. Así, uh, para, de, para determinar las materias primos y uh, algunos uh, de sus productos derivados, la comisión le exige que la empresa que comercializa el producto con conozca la localización exacta de la explotación en la que se ha producido. Y una vez se eh, conoce la localización exacta, la empresa debe evaluar el riesgo que, que lleva. Si se ha considerado que hay riesgo de que el producto pro, um, procede de la de, deforestación, no es legal o uh, um, procede de la degradación de los bosques, la empresa debe decidir si lo litiga o no le comercializa. Y uh, todo eso viene de esa normativa, él viene acompañada de un estricto requisito de la transparencia y de la trazabilidad uh, por, por las uh, empresas. También breves sanciones. Es importante que todas las medidas más estrictas son por las uh, empresas que comerci comercializan por la primera vez el, el producto y uh, y esa diligencia de vida es también por las, um, por las, um, por las grandes uh, empresas. Las uh, pequeñas uh, empresas que, um, que compran los productos de tu primera empresa so tienen una, uh, un, una exigencia de tener es, um, lo, los, los papeles y la, la dirección de, de quién de quién han comprado y de a, a quién venden estos uh, productos. Entonces, he eh, 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 de verdad focalizado sobre um, algunas e e empresas de eh, al algunos uh, productos que vienen uh, por, por la mayoría de casos del, um, uh, del porte de la, de, de la Francia, de, de Italia y así de... de o Holanda, Holanda, a veces en cuando uh, uh, también de España, pero algunos uh, países miembros tienen una función uh, muy importante de, de comercio y, y uh, muchos de esos productos de, de que hablamos entran para esos portes y, uh, y están comercializando para algunas uh, empresas de, de, de estos portes. Entonces, es, eh, las uh, materias primas que, uh, que hablamos uh, son uh, el aceite de, de palma, la, la soja, la madera, porque un, un, un reglamento que, exi 
que existe el EU Timber Regulation, entonces la, el reglamento sobre, sobre la madera va a, um, va a entrar en este, en este, regu, uh, este regulamento. Y también uh, uh, hablamos sobre el, el, el carne, el cacao y, y el café y al, algunos productos derivados uh, como los muebles o, uh, o el cuero. Lo que la comisión ha dejado fuera del, uh, del reglamento, pero que el Parlamento ya está debatiendo para modificarlo, es lo siguiente. Uh, primero, eh, un normas y estándares internacionales de derechos humanos um, eh, no son, in, eh, no son su, su, bastante incluidos en, um, en el reglamento ahora. Mientras que la Comisión establece criterios para la legalidad de los productos de acuerdo con las leyes nacionales de los países productores, el Parlamento está pensando en ampliar el alcance para incluir explícitamente la referencia a las normas internacionales sobre la tenencia consuetudinaria de los pueblos indígenas. Y es uh, algo muy importante que hemos uh, entendido de Maureen y, um, y Gianna. El segundo es el acceso a la justicia uh, para las personas perjudici perdu perjudicadas. Eso está ausente en la propuesta de la Comisión y también del proyecto del Parlamento por ahora. Tercero, en la propuesta de la Comisión no se protejan otros ecosistemas además de los bosques y el eh, Parlamento está pensando en ampliar el ámbito de aplicación a otras tierras boscosas, pero debilitando las decisiones que se utilizarán en otras áreas. Y, um, y creo que... ¿Un minuto? Sí. <ríe> y hey. como... Último punto, eh, la, lamenta, lema, lamentablemente no hay empresas financieras y eh, empresas de inversión que deban someterse a esta obligación de diligencia eh, debida. Y eh, con eso voy a parar la presentación. Y espero que Isabel va a presentar eh, con muy detalle la, el, regl, el reglamento ahora. Obrigada, Nicole, por sua apresentação. Eu queria chamar a atenção nesse caso para o caráter de é, regulação e disciplinamento dos mercados que a regulação é, traz sem estabelecer os mecanismos, é, sem estabelecer mecanismos eficazes para resolução de conflitos e sanções. Né? Obviamente, ninguém está falando aqui é, que um acordo comercial ou uma regulação como essa precisa prever parâmetros de direitos humanos, mas que precisa apontar quais são os foros, quais são né, as instâncias de recurso no caso de violação de direitos humanos. Isso é, também não fica claro é, nas propostas que estão na mesa. É, bom, agora eu queria chamar então a Isabel do Ecologista Zinaxion, para falar um pouco para a gente sobre os desafios justamente dessa regulação. Isabel, obrigada. A palavra está com você. Olá, boas tardes. Eh, muitas graças a, a todas as companheiras que han estado em la organização, allá em Brasil, a Andrea, por por sumarse también a Nicole, por, por darnos esta, esta visión, eh, hablando en castellano. Y bueno, yo voy a intentar eh, explicaros un poco cuáles son los retos que tenemos ahora, partiendo de, de esta propuesta que hace la Comisión Europea y que bueno ahora mismo está en pleno proceso de negociación. Entonces, tenemos ese texto que presenta la, la Comisión Europea en, en noviembre del año pasado. Ahora mismo incluso contamos ya con un borrador de enmiendas presentado desde el Parlamento y, y que plantea algunas variaciones 
algunas positivas creemos, sobre todo, por ejemplo, en el tema de, de derechos humanos, un pequeño avance, pero en otros casos, pues no tanto. Eh, el primer reto principal de que estamos teniendo desde las organizaciones, sobre todo, es que la discusión que se está llevando, eh, que está teniendo lugar, ¿no? incluso dentro de los Estados miembros, es que se centra estrictamente en las cuestiones medioambientales. Eh, como ya ha comentado Nicole, eh, la regulación afecta a seis materias primas en este momento, que están muy vinculados a sectores eh, agrícolas, eh, casi todas ellas, y que tienen en algunos casos pues, un peso muy importante y que están derivando eh, todo el proceso de discusión hacia, el, hacia los sectores industriales implicados. En España nosotros lo estamos viviendo, por ejemplo, con el, todo el sector de, de, la, de la fabricación de piensos por el peso que tienen las importaciones eh, de soja, en concreto precisamente desde, desde Brasil. Entonces esto es muy importante eh, pelear porque el centro de la discusión sigan siendo las cuestiones medioambientales y, y no tanto eh, ese posible impacto ¿no? el de, en económico que tanto están poniendo sobre la mesa eh, la agroindustria. Eh, por supuesto, los primeros retos, conseguir que estos aspectos que ahora mismo no están contemplados en la propuesta que hace la Comisión, se incluyan. El primero, la cuestión de los derechos humanos. Efectivamente, ahora mismo lo que, lo que plantea la Comisión es que se tenga en cuenta el derecho nacional. Morín eh, ha hablado muy claro sobre el tema. Esto, en muchos casos, no solamente se está recortando, sino que incluso cuando existen esas normas nacionales sobre eh, derechos consuetudinarios o, o de protección de las tierras de pueblos indígenas o de comunidades eh, locales agrícolas, se están vulnerando y, y no, no pasa nada. O sea, me refiero a que son violaciones que de, de cierto modo se está legalizando esa, esa violación. Por eso estamos planteando que el marco del derecho tiene que ser los tratados de derecho internacional en concreto, sobre todo eh, sobre estos aspectos, sobre el derecho de los derechos consuetudinarios eh, de la tierra y también el derecho pues, al consentimiento libre, previo e informado que se están vulnerando todo el tiempo. Es verdad que en el planteamiento que hace el Parlamento sí que se abre un poco la puerta a que, se, a que para que eh, se puedan comercializar estas materias primas tenga que tener, se hayan respetado también estos derechos pero de momento solamente es una enmienda, no sabemos cómo avanzará porque en principio es un tema que no estaba, no estaba incluido. Hay un, pues digamos, como un desequilibrio entre los planteamientos de la Comisión Europea y del Parlamento. Otro de los temas muy importantes es que tal y como está ahora mismo la propuesta, solamente se incluirían bosques y se dejan a un lado otros ecosistemas. Esto eh, se plantea que tras la aprobación del reglamento se revise en dos años. Nos parece que es un tiempo excesivo cuando ya existe suficiente información y suficientes datos para saber que existen otros ecosistemas como sabanas, humedales, eh, que ya están sufriendo la, la deforestación en este momento. Y lo único que ocurriría si estos ecosistemas no se incluyeran dentro de la protección es que se, la expansión agrícola de bosques iría más incluso hacia estos eh, otros espacios que ya están seriamente eh, dañados. En el caso de Brasil tenemos el cerrado ahora mismo hay una campaña activa en defensa de, del cerrado por el impacto que está teniendo la agroindustria allí, pero hay muchos más ejemplos, el bosque seco colombiano, eh, argentino, el patanal, o sea que eh, es muy importante que también se incluyan estos ecosistemas y de momento no parece que en ese tema pueda haber muchos cambios. Otra cuestión importante, el sector financiero. Eh, el sector financiero no está obligado, eh, tal y como se plantea el reglamento, a prestar a este mecanismo de dirigencia de vida. Eh, la comisión argumenta que ya tiene otras regulaciones por las que estaría obligado a, a tener unas ciertas cautelas, como son el reglamento de taxonomía o de la diligencia de vida sobre cuestiones eh, medioambientales, pero sí que es verdad que, eh, que estos, estas leyes no proporcionan mecanismos para exigir una rendición de cuentas, o sea que en realidad hay una rendición de cuentas por parte del sector financiero, por eso consideramos que sería muy importante que también estuviera incluido en, en este reglamento eh, al sector financiero. Y ya el último, el último punto que tampoco está incluido, que sería en relación con las sanciones, 
sí que se recoge bueno, una cierta responsabilidad eh, civil, pero creemos que es necesario, aparte de la responsabilidad civil, eh, el acceso a la justicia, ese derecho de reparación de aquellas partes que sean dañadas eh, por, eh, por, por la comercialización, por la producción de estas materias primas que tengan derecho a esa reparación en base a esa responsabilidad civil de estas empresas europeas que, que, que están incumpliendo. ¿no? Y por supuesto cuando haya incumplimientos graves, pues que exista la posibilidad de, de responsabilidad penal, eh, que en este momento... Eh, la comisión no lo presenta como tal, como una posibilidad, pero sí que es verdad que en el borrador que, presenta, que ha presentado el relator del, del Parlamento sí que se recogería la posibilidad de, de la responsabilidad penal. Aparte de esto, que son los temas que son las grandes lagunas, hay otros temas que consideramos que para que realmente el reglamento pueda tener algún tipo de efecto tienen que ser mejorados. Uno muy importante son las definiciones. Ahora mismo eh, las definiciones... Eh, de bosque eh, es una definición de la FAO, pero solamente se coge una parte de la definición de la FAO. Nos parece muy importante que se tuvieran en cuenta otras definiciones, parece que no están muy abiertos a contemplarlas. Desde las organizaciones ambientalistas estamos proponiendo que se tenga en cuenta la iniciativa de la Accountability Framework, pero, pero si se ciñen solo a la de FAO, por lo menos que se contemple eh, la definición eh, en relación con otras que tiene FAO, ¿vale? Porque tal y como está ahora, la definición de bosque eh, no distinguiría entre un bosque natural y una plantación de árboles, por lo que la conversión del de bosque en, en plantación de árboles no se consideraría eh, deforestación, por ejemplo. La definición de, de deforestación actual eh, solo contempla la, la, la conversión para usos agrícolas y nos parece que debería eh, ser más amplia e incluirse otros usos de la tierra, como incluso la minería o las infraestructuras precisamente para, relacionadas con la producción de estas eh, materias primas. ¿no? Y en cuanto a la degradación, muy bien, en cuanto a la degradación, pues también nos parece que tendría que ser, eh, estar más reforzada esta definición para que eh, exista un... Eh, una protección de la biodiversidad eh, importante y de conservación de las, de las especies. También es, eh, ahora mismo hay muchas exenciones para las empresas, en el caso de que sean pequeñas o medianas empresas, en el caso europeo el 95% de las empresas son medianas o pequeñas, con lo cual prácticamente todas las empresas estarían de algún modo eh, posibilitadas de presentar una diligencia de vida con menos requisitos, también en caso de que, por ejemplo, los, los productos vengan de territorios que se hayan clasificado como de bajo riesgo, tendrían que cumplir con menos requisitos y nos parece que lo importante en el marco es eh, los productos y de dónde vienen, no tanto el tamaño eh, de, la, de la empresa, ¿no? con lo cual todas deberían estar obligadas a la, al, mismo, al mismo mecanismo de dirigencia de vida. Eh, las materias primas que ahora mismo se incluyen son las que comentaba eh, Nicole, Echamos en falta materias primas como el caucho o el maíz o otras carnes o incluso carne de vacuno procesadas que, que sabemos que están produciendo niveles de forestación también muy importantes. El informe que ha presentado el Parlamento eh, sí que en principio incluiría el caucho, pero sorprendentemente ha dejado fuera ahora el cuero, con lo cual no sabemos muy bien lo que está pasando y esperamos que en futuras enmiendas esto se pueda, se pueda rectificar. En cuanto a la categorización de países que plantea el reglamento, eh, lo hace en base pues, a índices de deforestación, a compromisos que tenga el país para frenar la deforestación o incluso acuerdos que pueda tener con la Unión Europea, pero no incluye la violación de derechos humanos, por ejemplo, a la hora de hacer esta clasificación de países, entre, del riesgo de esos países. Y creemos que los criterios no son claros, eh, tienen, que, tienen que ser objetivos y tienen que ser, eh, tener la posibilidad de ser medibles para que nos parezcan efectivos. Y ya por último, con esto casi acabo, eh, el reglamento plantea que, haya, que se, habrá compromisos con los países productores, pero es un, un artículo eh, con, una con una letra muy vaga y, y, y nos parece que debería ser más concreto, definir, eh, pues por ejemplo, que se va a incluir apoyo o apoyo financiero o apoyo técnico para que se fomentar otro tipo de prácticas agroecológicas que que no dañen eh, al, el entorno y que protejan, por ejemplo, a los derechos humanos. Y esto, tal y como está redactado ahora, no lo, no lo contempla. 
Y en cuanto al tema de dirigencia de vida, eh, sí que es muy importante que se garantice toda la trazabilidad hasta la parcela de producción a través de la geolocalización y, y debe de ser un sistema continuo, o sea, que se realice para cada suministro que se haga y que además sea completado a través de una información eh, pública. Entonces, que hoy por hoy está medio redactado así, pero en algunos casos parece que está abierto a alguna, a alguna variación. Y con esto es una visión muy, muy, muy general de lo que serían un poco los retos que tenemos eh, con el reglamento. Eh, obrigada, Isabel. Eh, bom, agora a gente tem, eh, a gente passa para uma outra fase aqui da nossa, da nossa conversa. Eu queria pedir para a Nicole fazer, voltar aqui a conversar com a gente é, e fazer assim, um resumo muito breve, dois minutos, sobre é, como andam as negociações no Parlamento Europeu e no Conselho da Europa, hoje e agora, é, sobre esse regulamento. De dois a três minutinhos, tá, Nicole? Ah, sim, sí, eu creio que posso... Puedo hacerlo en un, un minuto. <risa> Entonces, um, el, uh, el ponente en el Parlamento Europeo uh, presentará su informe en la Comisión de Medio Ambiente el, el 20 de, de abril. Y hasta el 21 de abril, los otros uh, uh, diputados prepararán las enmiendas al informe de la Comisión. Y estas se votarán en la uh, Comisión de Medio Ambiente en julio. Pero habrá una segunda oportunidad para enmendar el informe cuando este pase al Pleno. Y la votación final será uh, a mediados de septiembre. Los Estados uh, miembros de la Unión uh, Europea también están trabajando para enmendar la propuesta de la comisión y lo hacen uh, mediante declaraciones en un grupo de trabajo y en el consejo y uh, mediante declaraciones formales en el consejo de ministros de medio ambiente y agricultura y a partir de ahí la actual, actual presidencia de la Unión Europea la Francia presentará una nueva propuesta que esperan que sea aceptada a finales de junio ya. Y estas tres uh, versiones del reglamento, este de la Comisión, del Parlamento y del Consejo, tienen que ser negociadas uh, para llegar a una única versión. Y esta fase se llama uh, Trialogue, uh, no sé si diálogo a tres bandas el, el, uh, eh, es el, el termo y este puede, puede durar un año. Eh, entonces, y después habría una, un, un periodo de transición eh, cuando la, el reglamento entra en el esforzamiento. Entonces, tenemos uh, un, un año, dos horas, algunos años uh, enfrente en de nos uh, para traba, trabajar sobre este asunto. Exatamente no tempo. <risos> Nicole, muito obrigada. É, queria fazer uma segunda provocação aqui para a Maureen, para a Isabel, para a André, se você à vontade também, um tempo curtíssimo, tá? dois minutinhos de intervenção só. Queria ouvir de vocês é, por que esse regulamento pode ser importante é, para redes, organizações e comunidades da América Latina, ou seja, qual é a importância né, do engajamento é, das organizações da sociedade civil brasileiras e europeias também é, com relação a esse regulamento. Não? Não é importante, então, Eu gente? Que por ele, é ah, acho que é André. Vai lá, André. Bueno, em, 
la regla, a nosotros nos parece importante que se reconozca también cómo, quiénes están beneficiando finalmente de la deforestación, pero realmente de esta propuesta hay algunos asuntos que nos preocupan. El primero es eh, la Unión, el nuevo trato, el trato verde europeo, el pacto verde europeo, de la Unión Europea habla de una reducción, por ejemplo, neta de las emisiones eh, a cero. Y aquí es importante mirar también si se está hablando de deforestación neta o de deforestación bruta, porque esta lógica de compensaciones realmente no, no se traduce en una disminución real de la deforestación. Eh, eso es lo primero que queríamos resaltar. Y segundo, también mirar qué es lo que se podría financiar eh, o desfinanciar con esto. A nosotros nos preocupa que la reglamentación se pueda volver fundamentalmente un asunto de certificaciones y de compensaciones, es decir, asociado a las falsas soluciones a la crisis climática y ambiental que en Colombia tienen mucho que ver con la deforestación, en tanto esta representa el 36% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Y como justamente lo que les contaba ahora de la campaña Artemisa, los grandes financiadores son fundamentalmente países europeos, Noruega, Alemania, Reino Unido y Países Bajos. Eh, lo que nos parece importante es mirar las premisas y apelar a unas propuestas que sean decoloniales y que tengan en cuenta las propuestas de las organizaciones agrarias y ambientalistas en Colombia, donde se dice no, no se necesita tanto las certificaciones. Eh, lo que requerimos es parar el problema de raíz y eso nos implica mirar el problema de la tierra y sobre todo reconocer también los derechos territoriales de las comunidades indígenas y las comunidades afro en Colombia y el campesinado, por supuesto, que están conservando las selvas. Entonces, nosotras instamos a que las enmiendas y lo que se haga reconozcan y partan desde unas perspectivas anticoloniales y antipatriarcales para que no se convierta esta regulación en un nuevo maquillaje donde parezca que se está haciendo mucho, pero no se atacan las raíces. Vai ter fundo musical, tá? É... E eu acho não perfeito, Andréia trouxe vários elementos que eu queria falar, exatamente é, do ponto de vista de preocupação. Por outro lado, pensar, né, do ponto de vista das organizações latino-americanas, como é, a gente poderia, por um lado, ter... Porque, do ponto de vista das organizações europeias, já está bastante avançado, né? Tanto a integração no debate político, quanto em relação a propostas como... Só um minutinho, meu amor. Quanto em relação às propostas, é, como a Isabel apontou, né? O que está que faltando? Qual que é o consenso que essas organizações têm do que está que faltando nesse regula regulamento? A Isabel, ela traz questões de fundo, né? É, para que, que esse regulamento pode ser utilizado? E como esse regulamento ele vai poder ser utilizado para reforçar processos é, que já estão muito profundos é, em relação a, esse, não só a, a próprio desmatamento né, e essa desregulamentação dessas políticas, quanto também em relação a outros processos em curso atualmente, ela mencionou o Pacto Verde Europeu, essa questão da compensação não é uma questão menor, ela é extremamente importante, porque isso tem conexão também com os posicionamentos que a União Europeia leva para dentro da negociação de clima. Para além disso, a gente tem atualmente em, em negociação, né, para finalizar esse ratificado, o acordo União Europeia-Mercosul, que vai numa direção totalmente contrária a essa discussão né, de combate ao desmatamento, já que caso ele seja aprovado, vai ter uma liberalização de setores, que inclusive esse regulamento está incluindo esses setores, mas que a gente sabe que tem essas questões que a Isabel falou por não ser baseado nesses marcos nacionais, né, nos sistemas nacionais. Então, se o sistema nacional é falho, como é que a gente vai pensar é, é, um regulamento que, na verdade, vai atender a padrões internacionais? É, sabendo que padrões internacionais também, é, a gente tem algumas legislações extremamente importantes... Vai lá com o vai. Temos legislações extremamente importantes, como a Convenção 69, é, discussões sobre em relação ao Tratado de Empresas e Direitos Humanos, outros marcos muito frágeis, né, como o próprio Acordo de Paris, mas, enfim, como é que a gente pensa esse regulamento e a sua primazia em relação a entre esses outros regulamentos, ou o que a gente busca do ponto de vista de sociedade civil, é, como esses pontos que a Andrea trouxe, em relação a novos regulamentos internacionais, né? 
Então, assim, são muitas perguntas que a gente, aqui, pelo menos no Brasil, a gente ainda está sendo a primeira experiência de estar debatendo isso publicamente para a gente da fase, é, e mesmo no Global Forest Coalition a gente ainda está começando essa discussão. É, então, é importante a gente pensar, né, primeiro, como conectar mais as organizações e redes da América Latina para ter posicionamentos em comum, e assim também avançar é, em propostas concretas, seja, por um lado, é, é, de diálogo né, com a própria questão do regulamento, como a Isabel trouxe aí o que estava de fora, mas, ao mesmo tempo, quais são essas ameaças que esse próprio instrumento ele pode gerar no futuro, como a própria questão da, da certificação, que é o nosso principal receio, né? com todas essas políticas da União Europeia relacionadas à rastreabilidade da cadeia e uma série de coisas que, para a gente, isso não comprova é que o produto ele é livre de desmatamento, ele é livre de, dos impactos socioambientais, eu já vi essa concentração de terra no caso brasileiro, é, e outros casos como a própria falta de inclusão, como a Isabel também falou, é, de outras outros regiões, outros ecossistemas dentro. Então, se a gente for olhar o Grande Chaco Paraguaio, que vai ser extremamente impactado pelo Acordo União Europeia Mercosul, como é que fica essa região ecológica em relação a esse regulamento? Né? Então, a gente tem isso em vários outros pontos. Eu, eu vejo assim, que esse é um momento inicial e que a gente precisa dar continuidade para pensar também, desde a América Latina, é, posicionamentos mais concretos e formas de pensar esse diálogo aí, tanto com as organizações europeias, que é o que a gente está fazendo aqui hoje, então está sendo muito importante esse momento de conhecimento, de compreensão melhor desse regulamento, das propostas que essas organizações estão fazendo já, que dialogam muito com as nossas preocupações em relação à questão do direito à terra, questão judicial, né, em relação ao impacto de direitos humanos, mas a gente vê que tem outros elementos aí que a gente precisa ampliar, é, como a Isabel também colocou. Tempo é pouco, então, no debate a gente coloca mais coisa. Obrigada. Obrigada, Mauro. É, Isabel, você quer comentar alguma coisa brevemente? Bueno, a ver, en otro de los puntos, es que no me ha dado tiempo tampoco a entrar en eso, un punto muy importante que estamos eh, peleando, es verdad que el reglamento o la, bueno, la propuesta de la comisión de momento no contempla eh, darle un, un valor a las certificaciones eh, voluntarias por encima de lo que se exige de trazabilidad a través de geolocalización por satélite hasta la parcela, ¿vale? Pero es verdad que es algo que nos preocupa porque es una de las cosas que está poniendo sobre la mesa la industria, que tiene certificaciones. Somos conscientes de que las certificaciones no son garantes de nada, ni tan siquiera de sostenibilidad en la mayor parte de los casos, y mucho menos de, de, que, de la libre deforestación de esos productos. ¿no? Entonces, ese es un tema que, que, que también se está peleando. De momento, no estaría incluido y no sustituiría la certificación a esos procesos de, de dirigencia de vida, pero sí que creo que tenemos que estar atentos porque puede ser una de las cosas que, que en el futuro se pueda incluso debatir, ¿no? eh, el que se puedan equiparar eh, certificaciones y, y dirigencia de vida con una trazabilidad total hasta la parcela. De hecho, bueno, no sé si es ahora el momento o más adelante, Sí que estamos viendo, por ejemplo, que hay eh, pequeños productores eh, pues, eh, de cacao, eh, de aceite de palma también, que bueno, se han dirigido a la, al, al, a la Comisión y al Parlamento Europeo, eh, haciéndoles saber que están a favor de esa geolocalización en contra de lo que están diciendo sus sectores industriales, que dañaría a la, al pequeño productor. Y es un tema que, que queremos poner también aquí sobre la mesa, cómo se vería o cómo percibirían las pequeñas producciones en Brasil, por ejemplo, y en Colombia también, ya que tenemos a Andrea, si, si sabéis cómo se percibiría, si se vería positivamente estos procesos de geolocalización, si, si los verían como positivos, como una forma también de, de mayor transparencia y de visibilizar también a veces eh, el poco retorno económico que ellos eh, reciben ¿no? por, las, eh, por las materias primas y que se conociera un poco más todo el proceso de, de la cadena. ¿no? Eh, como os digo, creo que ha sido en concreto una, eh, una asociación de Indonesia, también otras eh, de Congo, con eh, el tema del cacao, en Indonesia con aceite de palma, eh, las que se han dirigido para, para hacer valer que a ellas, eh, desde luego, les interesaría que existiera estos, esta geolocalización y esta trazabilidad completa. Eso eh, respecto al tema, claro, sobre todo... 
¿En no? Sí, 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 sí. Luego más. É, desculpa te interromper, Isabel, que a gente tem um pouquinho de tempo é, para o debate. É, eu vi aqui no chat alguma, algumas intervenções é, da Marcela, é, eu não sei aqui. Da Marcela, da Isabel, que não é a Isabel, que está aqui como ponente. É, Alguém quer fazer alguma pergunta, alguma intervenção? Esse é o momento. Alguém ficou com alguma dúvida e queria aprofundar em algum tema específico? Raíssa, pode falar, Raíssa. Bom, uh, bom dia. É, ligando a câmera aqui. Bom, primeiro eu agradeço a oportunidade, a discussão, a informação que vocês trouxeram, todas as três, é, todas as quatro, né? Sou ruim de matemática, é isso. É, e eu fiquei com uma dúvida com relação à definição é, da FAO, né, de florestas, se vale a pena incidir também para para alterar, né, nessa, alterar na FAO essa definição de, de floresta, se é possível ter essa incidência, pensando que seria possível incluir outras, outros biomas né, nessa regulação. Queria ouvir se faz sentido isso. Qual é a opinião de vocês? É, Nicole, vamos, vamos tentar uma, uma rodada de, de intervenções de quem não falou e aí eu passo para vocês, tá? Thelma, você não quer fazer sua, seu comentário aqui no vídeo? Abre o microfone. Andrea, Andrea, Marcelo, Marcelo, Marcelo. Ah, vale. Eh, en, no? en, en Colombia la definición que se adapta, por ejemplo, de, de bosques, aunque nosotras particularmente defendemos es el concepto de selvas y no bosques, por la diversidad, por la altura de los dos seres, etc., se indica, según el, el IDEAM, el instituto que les mencioné ahora, que es la tierra ocupada por árboles con arbustos, o lianas, con palmas, con guaduas, etc., eh, con una cobertura arbórea que tenga una densidad mínima del 30% del dosel y que sea de una hectárea. Eh, se dice explícitamente, tras unos procesos de incidencia, que se excluyen las plantaciones forestales, pero nosotros vemos un par de problemas con esta acepción. Eh, la primera es que no podemos pensar que un bosque sea una hectárea. Pues realmente esto implica que no hay casi procesos de conectividad ecológica con los ecosistemas circundantes. Y de otro lado, los, los satélites y las escalas de medición que se hacen en Colombia, la deforestación, realmente no permiten identificar eh, si se trata efectivamente de monocultivos forestales o no. Entonces muchas veces hay imprecisiones a la hora de hacer estas mediciones en las escalas que los hace el IDEAM. Entonces, si bien se ha avanzado en el reconocimiento de, al menos de que los monocultivos no son bosques, esto en la práctica no resulta siendo tan efectivo y además, como aquí se, pues Colombia se ha sumado a toda la, la moda de las compensaciones, también se promueven mucho los monocultivos por eh, la captura de carbono que promueven. Entonces, esto sí puede resultar problemático y también, como estaba indicando ahorita Isabel, porque no se están incluyendo otros ecosistemas, como los muchos que tiene eh, Colombia. Por ejemplo, aquí tenemos un ecosistema denominado páramo, que es básicamente montaña alto andina, eh, que existen solo en seis países del mundo y Colombia tiene la, la mayoría. Es algo como previo a los, a los glaciares. Sin embargo, como hay vegetación enana, 
pues no capturan mucho carbono, entonces también es la inquietud eh, cómo entrarían, digamos, a ser valorados ecosistemas cuya captura de carbono puede no ser tan importante como el de las selvas e incluso como la de los monocultivos. Eh, entonces, esa definición sí es bastante importante, de hecho también se hizo una campaña internacional de presión a la FAO para que se pudiera excluir eh, la, los monocultivos forestales de la, de la definición que tenían. Y yo creo que esto remite fundamentalmente a una disputa actual por los sentidos de la conservación ecológica. Es decir, eh, qué son las selvas, qué son los bosques y si solamente también los estamos entendiendo por carbono o por árboles, más allá de todas las relaciones complejas que tienen. Obrigada, André. Yo tuve que mudar aquí de computador porque o meu é... Estava ficando sem bateria. Alguém mais? É, Cecília, vai lá. Antes da, desculpa, Cecília. Antes da Cecília é, falar, acho que a Thelma está com um pouquinho de é, vergonha aqui. Ela, faz uma, ela, ela fez um comentário. Pouco se fala sobre as terras indígenas, eles são os grandes guardiões, guardiões da, das florestas e do meio ambiente. O que se está fazendo para proteger as terras indígenas pelos parlamentos? Então, guardem, por favor, essa pergunta da Thelma para a próxima volta de respostas da mesa. E a Cecília quer fazer uma pergunta, um comentário? Vai lá. Rapid, rapidinho. Obrigada, gente. Obrigada, é, Tati, pelo evento. As, as debatedoras, muito, muito boas todas as apresentações. É, eu, eu fiquei intrigada com... É, tem muitos sistemas de rastreabilidade em desenvolvimento, né? E acho que tem muita abertura para... para é, por pelo menos por parte de alguns desses sistemas, de é, aprimorar. Né? E aí, pensando nos, nos, nos questionamentos que vocês trouxeram sobre é, a rastreabilidade não provar nada, eu fiquei pensando se vocês enxergam alguma oportunidade para que esses sistemas, por exemplo, a Trace, né, que acho que é um, um que está bem avançado nesses fluxos de commodities globais, se tem alguma oportunidade para esses sistemas incorporarem questões de terras e territórios, e se vocês vislumbram alguma, é, algum caminho para isso, assim, de que forma é, sistemas de rastreabilidade poderiam ser aprimorados nesse sentido. Obrigada. Obrigada, Cecília. É, eu vou destacar também um comentário que a professora Marcela Vecchione, do NAIA, da da Universidade Federal do Pará, fez aqui no chat, de que é importante lembrar também dos óleos derivados da soja, é, que, segundo ela, estão fora do monitoramento direto. É apenas o farelo, o grão e a soja é, esmagada, mas não os óleos. Né? Então, se puderem é, comentar um pouco sobre isso também. Mais alguém? Uma pergunta para a Isabel. É, bom, a Isabel já respondeu aqui, né? mas a pergunta é, é se o regulamento incorpora mecanismos para a luta contra é, a venda ilegal de madeira, a lavagem, né? o escamoteamento da venda ilegal de madeira. Ou seja, identificação, investigação, desarticulação e sanção. São 11h41, então eu vou passar de volta para a mesa, já que a gente não tem outras, outros comentários e outras perguntas. Eu peço para vocês serem breves, mais uma vez, dois minutinhos tá? de resposta a cada uma. Nicole, Mauri, Isabel, é, Andréia. Vou dar a última chance da última intervenção. <risos> Alguém mais... Diana, eu vi a Larissa aí também, do Grain, Lurdinha, da Pacari, mais alguém? A Bárbara, da Articulação Agrofogo. Então, passamos à mesa. 
Vamos lá, quem quer começar? Maureen? Posso começar? Tá, bem rapidinho, então. É, respondendo a Thelma, eu até cheguei a colocar um dado mais em relação ao desmatamento de terra indígena, né? falando que o problema não está tá mais ligado à questão de degradação e todo o complexo aí de, de violação dos direitos indígenas. E é importante também a gente ressaltar, que foi até um comentário de alguém no chat, em relação também ao direito à terra de outros povos e comunidades tradicionais, porque acaba que a gente sempre também traz é, a perspectiva dos povos indígenas e acaba também, de certa forma, não trazendo é, a população quilombola, mas as outras tantas populações tradicionais é, no Brasil, né? Então, é, 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 e que tem uma relação profunda aí com, essa, com esses problemas que a gente já apontou, tá? É, teve uma carta que foi puxada por organizações europeias, mas assinada globalmente, e aí é, foram 191 organizações, inclusive organizações indígenas de povos tradicionais que assinaram é, sobre esse regulamento, e ali tem vários pontos bem importantes, se o Tom pudesse colocar aqui no chat, não sei se ele ou a Isabel tem fácil, mas para as pessoas poderem conhecer, que as organizações que não conhecem, que ali já é também um ponto de partida né, dessas organizações, inclusive organizações indígenas, sobre o posicionamento aí nesse debate, mas que, obviamente, como eu disse, aqui na América Latina a gente precisa também conectar melhor as nossas organizações para pensar algo é, mais concreto, né, a partir da, das nossas vivências aqui e do, das nossas leituras políticas. É, sobre esse ponto, que aí eu vou falar só do ponto da, da Cecília, porque a gente não tem tempo. Então, Cecília, você pergunta qual que é o caminho. É bem complexo, eu vejo assim, que o caminho é fortalecer a legislação nacional, é fortalecer a política pública, porque quando você tem processos nacionais fortes o suficiente de monitoramento, de fiscalização é, e de transformação do direito à terra e território em algo concreto, a gente tem sistemas que vão poder responder a esses processos de forma a não invisibilizar essas questões. Né? É, a gente tem já experiências como em relação à questão da, do monitoramento do, do gado, né? do, do, do gado ilegal, e que é baseado no guia de trânsito animal, tem organizações como a Repórter Brasil que faz isso, e a gente percebe extremamente a sua falha nos processos, né? É, eles conseguem monitorar de ponta a ponta para mostrar que aquele gado sai de não sei onde, ele chega na JBS e é um gado pirata. É, e, ao mesmo tempo, isso é utilizado como rastreabilidade, que, na verdade, o gado não é pirata. Então, como é que a gente resolve isso? Tendo políticas públicas concretas para né, ter esse debate. É, então, a gente vê que é muito difícil, nesse momento, com esse desmonte, pelo menos no Brasil e em outros países da América Latina, a gente tem uma restabilidade que seja realmente efetiva. Outro exemplo é do próprio Cadastro Ambiental Rural. Né? Eu nem peguei aqui os dados mostrando em relação a... a porque a, o, o dashboard do INPE, ele mostra também a partir do, do carga, a Marcela está aqui, ela monitora isso, ela pode falar isso melhor que eu, é, e que também a gente mostra um monte de problema em relação ao Cadastro Ambiental Rural, que são sobreposição uma série de coisas. Então, como é que a gente resolve a questão da rastreabilidade se os sistemas nacionais ficam nessa situação? É um grande debate aí que a gente tem para o futuro, mas eu vejo que o caminho é fortalecer a lei nacional, é fortalecer a reforma agrária, é fazer a reforma agrária, é fazer a reforma fundiária e garantir direitos aí para os povos os camponeses, populações tradicionais e povos indígenas. E agradeço o espaço do debate, foi muito bom, espero que a gente continue dialogando para ter né, um, um, respostas mais concretas do ponto de vista aqui da América Latina. Obrigada, Maureen. Nicole, algum comentário? Ah, sim, obrigada. Um, é claro que o papel um, dos operadores da União Europeia seria, um, é, seria um, um pouco restrito, porque o el, um, el regulamento é, é restrito. Mas uh, creio que a geolocalização é necessária para examinar um, ou porque as empresas podem examinar muito cerca se não há habido violência da tenência da terra e de, deveriam utilizar, pode ser, uh, informes das um, associações locais e se de vez em quando o um, observatório florestal um, desempenhará um papel em la observação do respeito dos direitos humanos, como os uh, territórios, um, também uh, pode ajudar. Mas um, eu acho que a geolocalização um, seria muito importante uh, para essa questão também. 
Obrigada, Nicole. É, Isabel? Sí, eh, bueno, yo añadir el tema de la geolocalización muy importante. Eh, creo que dentro de ese sistema de diligencia de vida tiene que estar incluida la cuestión de vulneración y violación de derechos humanos, siempre en un marco más amplio que las le leyes nacionales. Ese es el, uno de los retos, que sea por encima de las leyes nacionales. Y en cuanto a las definiciones, de hecho, estamos viendo que hay algunos... Eh, estados miembros que están proponiendo que en vez de estas definiciones de FAO que de por sí ya nos plantean algún problema, que, se, que, que en vez de utilizar una definición, digamos, internacional, eh, se utilicen definiciones nacionales, ¿vale? Esto eh, a nosotros, a priori, nos parece que, que sería un problema porque habrá países que pueden tener una... una eh, legislación fuerte en este sentido, pero lo más probable es que no sea así y que fuese una, una posibilidad de vulnerar todo el contenido del reglamento. Yo, esto es también una pregunta que lanzo, es cómo veríais, eh, Andrea ya, ya ha dado incluso ese posicionamiento, que es la definición que tienen a nivel Colombia, eh, no, sería, no, no sería aceptable tampoco, ¿Y cómo veríais si esto, fuera, si esto fuera así? Por ejemplo, en Brasil, ¿no? Me entiendo, quiero entender por los planteamientos que ha hecho Morín, que tampoco, porque se está desmantelando todo el sistema legal de protección, ¿no? Con lo cual entiendo que podría ser eh, una debilidad más, ¿no? Cierto. Obrigada, Isabel. Eu vou passar, então, a palavra para a Rita, da Troca, e nós encerramos as inscrições, tá bom? Depois eu passo de novo a palavra para a Andrea e nós encerramos. Vai lá, Rita. Oi, muito obrigada por organizarem este webinar. Acho que ouvimos todos... Um aspectos muito importantes relacionados não só com este regulamento, mas também com o que se passa uh, no local, nomeadamente na, nos países da América Latina. Uh, a minha pergunta vai no sentido de se há uh, alguma ideia de como este regulamento poderá influenciar a aprovação de acordos bilaterais, nomeadamente o acordo do E-Mercosul, se poderá ser utilizado e instrumentalizado para justificar que não se façam as emendas ao tratado, que necessitam de ser feitas, especialmente no capítulo do desenvolvimento sustentável, um, se poderá ser utilizado este regulamento para dizer que, ok, está tudo bem e então podemos aprovar de forma mais fácil estes tratados sem que seja visto a fundo o que eles implicam uh, para os países que estão envolvidos. Obrigada. Obrigada, Rita. É, então, Andréia, algum comentário a mais? Eh, pues yo creo que ya han dicho gran parte de lo que yo hubiera podido plantear en este cierre. Sin embargo, yo quisiera recordar entonces con lo de los derechos de las comunidades locales, no solo indígenas, que es importante repensar unas formas de conservación, por ejemplo, no sé, desde los ICAS, desde las llamadas OMEX, las otras medidas de conservación basadas en área, porque estos modelos de parques nacionales, incluso desde su creación, lo que han hecho ha sido expulsar a las poblaciones. Y en Colombia, por ejemplo, hay estudios que demuestran, incluso de hecho la FAO tiene varios, cómo realmente resulta más provechoso fortalecer esos derechos territoriales eh, para la conservación y evitar la deforestación y la disminución de biodiversidad. Y en ese sentido también se pueden reconocer los monitoreos que realizan las personas desde sus municipios. Por ejemplo, en Colombia hay una figura muy interesante que son las guardias indígenas, campesinas y marronas de las comunidades negras que también tienen un componente ambiental y que han denunciado los procesos de deforestación. Nosotros creemos, por ejemplo, que a nivel legislativo se podrían hacer unas alianzas con estas organizaciones territoriales y que se traduzcan en una normatividad que no sea punitiva con el campesinado y con las poblaciones indígenas que habitan áreas protegidas, incluso muchas veces declaradas después de que estén, sino que realmente la deforestación deje de ser lucrativa. Aquí la Procuraduría General de la Nación hizo una vez un llamado 
para que en un catastro multipropósito se incluyera la deforestación, la prohibición de utilizar áreas deforestadas para fines comerciales en mediano y gran escala. Esto realmente sería muy útil porque es que la deforestación sigue siendo muy buen negocio y el gobierno no hace nada para parar esto. Sin embargo, aquí hay una narrativa muy complicada desde, el, pues desde la oficialidad y es la asociar a la deforestación con economías ilegales, de minería, de siembra de coca, de carreteras ilegales también para el narcotráfico. Entonces aquí las perspectivas de eh, trazabilidad, si esa es la narrativa gubernamental, se están contradiciendo con lo que está diciendo el gobierno colombiano, porque entonces no tendría ningún sentido si lo que está deforestando es la ilegalidad. Y esa ilegalidad, que representa un porcentaje menor, por ejemplo, la ganadería, la agroindustria de Palma, también puede ser rastreada por estas comunidades locales. Entonces sí es importante la geolocalización, pero como hay también unos problemas de escala, digamos, a nivel de Colombia, como habíamos planteado, también escuchar a las comunidades locales, que son los ojos del territorio, que son los pies del territorio, que son esos ríos que se mueven en los territorios. Entonces, pues muchísimas gracias eh, por el webinar y seguimos. Obrigada, Andrea. É, eu estou vendo aqui que a Marcela fez é, um comentário. Marcela, você não quer falar um minutinho aqui sobre a soja, sobre a questão das escalas que você comenta aqui no, no chat? Oi. Não, na verdade, eu tô, eu tô fora de casa, eu estou com problemas de eletricidade em casa, mas muito rapidamente... Isso que a Andrea trouxe é, com relação ao debate da, do georreferenciamento, né, da, da geolocalização, é chave no tema da rastreabilidade, porque a gente sempre tem que debater, nós tem dois pontos aí que são relacionados ao monitoramento da cadeia da soja, ou da carne, ou do dengue, de todas elas. Né? Primeiro é quem está fazendo o georreferenciamento. Né? É, isso é algo bastante importante. Se for um georreferenciamento que tiver sido promovido, financiado, nos termos e na lógica de georreferenciar só de quem está sendo monitorado, a gente tem uma inversão aí dos papéis do monitoramento, né? porque quem está sendo monitorado está criando os mecanismos de rastreabilidade que quase sempre dizem respeito a uma espacialidade e a uma escala que não é a espacialidade e a escala de quem está tendo os direitos à terra e ao território violados pela ação da cadeia. Né? E aí o segundo ponto é justamente isso que a Andrea também levantou, que eu penso que é muito importante, que dentro da lógica de quem faz o georreferenciamento, né, que é a gente apontar, é, seguir né, e criar mecanismos de acompanhar essas denúncias localizadamente, né, com dinheiro para isso, né, com orçamentos no nível nacional ou internacional para fazer isso, né? e que sejam da ordem pública e não da ordem privada, porque senão provavelmente a gente vai estar incorrendo nos mesmos problemas, ainda que outros mecanismos sejam criados. Obrigada, Marcela. É super importante essa sua intervenção, que bom que você abriu o microfone para falar com a gente. É, a Rita fez uma pergunta que não foi respondida ainda pelas panelistas, então eu queria passar para o Tom é, fazer essa relação entre o Acordo União Europeia-Mercosul e o rega regulamento da União Europeia contra a importação de desmatamento. Muy buenas tardes. Eh, es un placer compartir este webinar con todos ustedes. Muchas gracias por todas las intervenciones y comentarios y preguntas. Eh, Maurin ya ha hecho referencia a este acuerdo comercial que se lleva negociando entre el Mercosur y la Unión Europea desde hace 20 años. Eh, sin embargo, desde el 2019 está en una fase diferente porque se llegó a un acuerdo político para cerrar este acuerdo y eh, estamos viendo que en el caso de Brasil, eh, la Unión Europea ha tratado con un régimen autoritario sin diálogo con la sociedad civil y en una situación donde se han agravado 
las eh, violaciones a los derechos humanos y también la deforestación. ¿no? Por, por lo tanto, nos, eh, hemos denunciado en estos últimos años, tanto el gobierno español como el conjunto de la Unión Europea, por haber avanzado en esta negociación, que es una negociación secreta, que no se conoce los detalles de la negociación desde el año 2019. Y eh, creemos que tanto Brasil, pero también el caso de Argentina, Uruguay y, y Paraguay, eh, sería una subordinación a los intereses colonialistas, eh, neocolonialistas y también comerciales económicos de la Unión Europea y sobre todo de su capital eh, transnacional, tanto productivo y, y financiero, eh, provocará mayor pobreza, desigualdades, eh, más violencia, más eh, desplazamiento de comunidades quilombolas, indígenas y, y campesinas en el caso del avance de la agroindustria. Y eh, creemos que también la escalada de conflictos y violencia contra los pueblos indígenas y quilombolas en el caso de Brasil, pero también eh, eh, hay situaciones similares eh, que estamos viendo en el caso de Paraguay, eh, y una parte de Argentina eh, está justamente vinculado a todo el modelo eh, agroexportador del Mercosur hacia la Unión Europea. Y la Unión Europea no hace sino agravar toda esta situación al demandar más importaciones de eh, materias primas, ¿no? como estamos viendo actualmente con la guerra de Ucrania eh, y la imposibilidad de importar eh, cereales desde Ucrania y Rusia hacia la Unión Europea, que alimenta sobre todo la, eh, la ganadería industrial, eh, ¿no? que es eh, un eje fundamental de este sistema eh, in insostenible, que exporta incluso carne a, a China y a otros eh, países, que alimenta a su vez, digamos, esa demanda de soja, maíz y otras eh, materias primas. Y incluso el modelo eh, y la crisis energética eh, basado en eh, aceites vegetales, eh, se ha deforestado gran parte del sudeste asiático, Indonesia y Malasia, pero también en el caso de Colombia está vinculada a la exportación de, de aceites vegetales. Eh, se plantea desde eh, las grandes empresas y también los gobiernos de la Unión Europea sustituir el aceite de palma por aceite de soja, lo cual aumentaría todavía más demanda de, de biomasa eh, desde los países de Mercosur. Igualmente, ma, más demanda de maíz, más caña de azúcar eh, y más minería, aunque este tema no entra directamente en el tema de, de, del, del reglamento. Así que el debate está totalmente vinculado eh, y hay una alianza eh, entre organizaciones de Europa y América Latina eh, contra eh, la ratificación de este acuerdo eh, que mm, pide a todos los gobiernos tener una posición muy clara de no ratificación y en esa tarea es, estamos con, eh, con mucho esfuerzo tanto en los países de, de Mercosur eh, y Europa. Yo creo que Colombia puede ser un ejemplo, eh, digamos, muy clave porque el acuerdo Comercial Unión Europea, Colombia, Perú, está en vigor desde 2012 y ahí la deforestación, toda la violencia, eh, el, los crímenes de los grupos paramilitares vinculados a la agroindustria, que ha eh, explicado Andrea, eh, ha aumentado con el eh, comercio, con el acuerdo comercial. Por lo tanto, es un uh -huh. ejemplo bastante significativo que nos debe ser como una... Eh, eh, una guía para el análisis y finalmente en relación con eh, la pregunta de, de Rita eh, está muy vinculado el, el debate de ratificación del acuerdo de Unión Europea de Mercosur con ese reglamento y si no hacemos eh, digamos esa relación y un rechazo claro a ese modelo eh, de comercio neoliberal eh, pueden ser utilizados en, en un momento dado si la industria, la agroindustria, tanto de eh, los países productores como de Europa, son capaces de vaciar de contenido ese reglamento para que sea ineficaz, injusto también y no incluir los derechos humanos, por ejemplo. Eh, podría ser una herramienta con la que los países de Mercosur y la Unión Europea justifiquen la ratificación del acuerdo comercial. Por lo tanto, el, el desastre y los crímenes serían todavía peores. Así que ahí tenemos que unir las dos luchas. Sí. Muchas gracias. Obrigada. Obrigada, Tom. Eu queria compartilhar com vocês que o Tom é autor 
de um manual, 25 perguntas e respostas sobre o acordo União Europeia-Mercosul, que foi uma consultoria, um levantamento feito para o mandato do eurodeputado Miguel Urban, é, em parceria com a OMAL e a ONG Paz com Dignidade. É, esse manual ele foi traduzido para o português pela FASE, é, temos aqui a Maurin Santos da FASE, ele foi traduzido e estará nas páginas tanto do é, Miguel Urbão, o eurodeputado, quanto é, também na página da, da FASE. Se eu não me engano, é, esse manual também é, está disponível na, na página do Ecologistas, não? Também disponível na página do Ecologistas em Acción. É, então, obrigada, Tom, pela sua intervenção. A gente passou três minutinhos já do tempo de encerramento combinado para esse webinar. Então, eu vou apenas é, encerrar agora agradecendo bastante a a participação e o trabalho de todas as organizações que se envolveram na, organiza na, né, na viabilização, na organização desse é, seminário, a articulação Agrofogo, a, a campanha nacional em defesa do Cerrado, é, o Ecologistas en Acción, a FASE, a FERN, a Frente Brasileira de Organizações da Sociedade Civil contra os Acordos União Europeia Mercosul e EFTA Mercosul, da qual fazemos parte eu e Maurin, é, a Global Forest Coalition, o Instituto de Estudos Socioeconômicos, o INESC, que é a organização onde eu trabalho, e a, Re a Rede Brasileira pela Integração dos Povos, que é essa articulação histórica da sociedade civil brasileira, que debate desde o final da década de 90 é, questões relacionadas a comércio exterior, investimentos e política externa brasileira. E os companheiros do Zero, consigo ver o Pedro e o Nuno, é, muito, muito obrigada por todo o trabalho que foi feito para viabilizar esse, esse seminário. A Diana Guiar, o Bruno Almeida, é, as intérpretes. É, então, mais uma vez, é, muito obrigada a todas e todos. Então, a gente segue essa conversa, esse foi só o primeiro momento e eu espero revê-los em breve num novo, num novo debate, num novo momento para a articulação política. Boa tarde para todo mundo. Tchau, pessoal. Muito obrigada. Obrigada, Daniel. Muito obrigada, Ana, Marta. Bruno. Mariana, do Observatório, obrigada.